சேனல் ஆர்ட் நேயர்களுக்கு முதலில் வணக்கம் உடம்பில் அக்குபஞ்சலில் நோய் தடுப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது நோய்களே வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எத்தனை முறை சொன்னாலும் வந்து சந்தேகம் கேட்குறாங்க நான் நே நேரடியாக பேசுகிறப்ப சில நூறுகளில் பேச முடியுது எழுத்தில் பேசுனோம்னா சில ஆயிரங்களில் பேச முடியுது இது மாதிரி வீடியோக்களில் பேசுகிறப்ப சில லட்சங்களுக்கு பேச முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அக்குப்பஞ்சலில் நோய் தடுப்பு என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு விளக்கமாக நேரடியாக செய்து காட்ட இருக்கிறேன் அதாவது தலையை பொறுத்த அளவுக்கு ஆட்டுனை தேங்காய் எண்ணெய் தான் தலைமை இருக்குது சரி அதே போல் உடம்பில் தேய்ச்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆட்டுனை நல்லெண்ணெய் தான் மிகவும் சிறப்பானது அது கிடைக்காதப்போ சாதாரண நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லெண்ணெய்க்கு என்ன சக்தி உண்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா தோலை ஊடுருவி உள்ளே ஆழமாக செய்ய செலுத்தக்கூடிய செல்லக்கூடிய சக்தி இருக்குது அதனால் இப்போ உங்களுக்கு வந்து உடலில் சில தேக்கங்கள் கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தேய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டிகளில் வந்து நீங்கள் அந்த இருக்கிறத அழகாக எத்தனை கட்டி இருக்குன்னு வந்து கரெக்டாக எண்ணிடலாம் அந்த கொழுப்பு கூட்டிகள் நகர் நகர் வந்து அந்த அளவு நல்ல நல்லெண்ணெய் நல்லது அதனால் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கிறது குளிக்கிறதும் நல்லது இப்போ வந்து இந்த நல்லெண்ணெயை வந்து நம்ம வந்து தேய்ச்சி பல நோய்கள் வராமல் காத்துக்கொள்ள முடியும் எப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பஞ்சபூத புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கால் கட்டை வரலேருந்து முட்டி வரைக்கும் தான் பஞ்சபூத புள்ளிகள் கையை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை விரல் நொடியிலேருந்து ஆரம்பித்து முழங்கை வரைக்கும் தான் பஞ்சபூத புள்ளிகள் ஆக முழங்கால் முழங்கை இது ரெண்டுத்தையுமே அக்கு பஞ்சனுடைய ஓட்டங்கள் எந்த திசையில் ஓடுகின்றனவோ அந்த திசையில் நீங்கள் வந்து எண்ணெயை தடவி நீவூட்டிங்கனாலே அந்தந்த அக்கு பஞ்சு அக்கு பஞ்சர் புள்ளிகள் வந்து தூண்டப்படும் இதை தான் வந்து மசாஜு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் தேய்க்கிறது இந்தமாரி இதிலெல்லாம் வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க சில பேர் மாறி மாறி தேய்ப்பாங்க ஆனால் அக்கு பஞ்சர் ஓட்டங்களை நீங்கள் புத்தகம் வாங்கி படித்தீங்கன்னா அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு எந்த வரிசையில் ஓடுதோ அந்த வரிசையில் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தேய்க்கணும் இப்போ மொத முதல்ல கையை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த சண்டை போடுறப்பெல்லாம் பார்த்து பார்ப்பீங்க அந்த குஸ்தி போடுறவங்க வந்து மண்ணை எடுத்துக்கிட்டு இப்படி தேய்ப்பாங்க தேய்ச்சிட்டு உடம்பில் ஓடுற கெட்டரத்தை தான் மேலே ஏற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த புறங்கை பக்கமாக இப்படி தேய்ப்பாங்க இப்போ அதே போல் நம்மளும் என்ன செஞ்சினோம் சொன்னால் கெட்ட ரத்தத்தை மேலே ஏற்றணும்னா இந்த பக்கம் நம்ம என்ன தேய்க்க போகிறோம் அதே போல் நல்ல ரத்தத்தை வந்து எங்கேயும் தேய்க்க எல்லாம் மேலே கொண்டு போகணும்னா இதை இப்படியே தேய்க்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் தேய்க்கிறத கவனிங்க இப்போ சொல்லுங்க இந்த எடுத்துக்கிட்ட எண்ணெயை நல்லா இப்படி தேய்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிட்டு இந்த முழங்கையினுடைய உள்பகுதியிலேருந்து முடிஞ்சால் குளிச்சுட்டு நீங்கள் உட்காந்துருக்கப்ப இந்த பக்கத்துலேருந்து தேய்க்கலாம் இப்போ இதனுடைய தொடக்கமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்த அப்படியே தேய்ச்சி மெல்ல கொண்டு வந்து அதனுடைய உச்சிக்கு கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு அதை கையோடையே திருப்பி புறங்கை பக்கமாக கொண்டு வந்து மேலே ஏற்றணும் இது ஒரு தர இதே போல் கவனிச்சிங்க உச்சிக்கு போகுது திரும்பி இப்படி கொண்டு வரோம் ரெண்டு மூணாவது இப்போ இதே போல் இந்த கையில் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓட்டம் இப்போ உச்சி கொண்டு போகிறோம் அப்படியே திரும்புகிறோம் இந்த பகுதி ஒன்று ரெண்டு மூணு இவ்வாறு தேய்ப்பதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த எல்யுங்கிறது எல்யு ஃபைவ் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அப்படி போகும் அதே போல் பி த்ரீ மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பதுன்னு போகும் அதே போல் ஹெச்சு வந்து ஹெச்சு மூணு அப்படின்னு போய் ஹெச்சு ஒம்பதுன்னு போகும் இப்போ இந்த இடத்துல திரும்புகிறப்ப எல்ஐ ஒன் எல்ஐ டூ அப்படின்னு இந்த வருஷம் அப்படி போகும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிடபிள்யூ ஒன் டூ த்ரீன்னு போகும் இந்த இடத்துல ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி ஒன் டூ அப்படின்னு போகும் ஆக நல்ல ரத்தம் வந்து ஒரு செயலை செய்கிறதுக்காக முன்னுக்கு போகுது அதில் இருக்கிற தேக்கத்தை நம்ம எடுத்துடுறோம் அந்த செயல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய அந்த செயல் முடிந்த நீர் அந்த பகுதி வந்து கீழே இறக்கிறோம் இதை வந்து கெட்ட ர ரத்தம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் வேலை வேலை முடிஞ்ச ரத்தம் இதை பின்னாடி ஏற்றிடுறோம் இதை தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னோம்னா பூஜை அறையில் இப்படி நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா தோல்பட்ட வழிக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்திங்கனாலே இந்த தேவையற்ற கெட்ட ரத்தம் வந்து இப்படி இறங்கி அந்த இடத்துல போயிடும் நல்ல ரத்தத்தை இப்படி ஊக்குவித்து கெட்ட ரத்தத்தை இப்படி இறக்கிறோம் இதுதான் கைகளை பொறுத்த அளவுக்கு இதை நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் மூணு தடவை செய்ய சொன்னோம் ஏதாவது கை தொடர்பான நோய் இருந்தால் அஞ்சு தடவை
காலை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ அந்த கையில் என்ன தேய்க்கிறப்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த ஆனால் அந்த வஸ்தாதுகள் வந்து மண்ணை தேய்க்கிறப்ப அந்த கெட்ட ரத்தத்தை இப்படி தேய்க்கிறப்ப இது மேலே ஏறுது இது வந்து முன்னோக்கி போகுது அதே காலை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறப்ப ஒரு செவந்த பகுதியில் வந்து மேலே ஏற்றணும் அந்த சிவப்பு குறைவாக உள்ள பகுதியில் கீழே மண்ணை நோக்கி இறக்கணும் இப்போ மேலே தேய்க்கிற பகுதியை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாஞ்சவருங்க காலை மேலே தூக்கி போட்டால் மேலே தேய்க்கணும் இவ்வளோதாங்க சிம்பிள் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறீங்க கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இது வந்து கையை வேகமாக நகர்த்தணுங்கிறதுக்காக தான் எண்ணெய் எண்ணெய் தேய்ச்சி இது குளிப்பாட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து எண்ணெய் தேய்க்கல இப்போ இந்த எண்ணெய் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கட்டை விரல் வந்து மிக முக்கியமானதுங்க இந்த இடத்துல வந்து மண் பானை அதாவது எஸ்பி ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இதை தான் என்ன நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மண்பானை வந்து உடம்புக்கு உடம்பினுடைய சக்தியை வாங்கி மண்ணுக்கு ஆற்றல் கொடுக்குது இது வாங்குகிற இடம் கல்லீரல் இதுக்கு கீழே இந்த கொஞ்சம் உள்பகுதியாக இருக்குல்ல இந்த பகுதியை லிவர் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் உயிர் ஆ புள்ளி கல்லீரலுக்கான ஒரு பானை இந்த யாக ஒரு கட்ட விரல்லையே ரெண்டு புள்ளி இருக்குது இப்போ இதை நீங்கள் நடந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கே ஒன் அப்படிங்கிறது கல்லீரலுக்கு சக்தி அனுப்புவோம் அந்த சக்தி இந்த லிவர் ஒன் அப்படிங்கிற பானையில் சேர்ந்துடும் இந்த லிவர் ஒன் பானையில் சேர்ந்த உடனே அதனுடைய பேரன் என்ன செஞ்சுவான் மண் எனக்கு கொஞ்சம் சக்தி விடுன்னு கேட்டு வாங்கிக்குவான் எஸ்பி ஒனில் ஸோ இந்த பானையும் நம்புவோம் ஆக நடக்கிறப்ப கட்டை விரல் நல்லா பதிகிற மாதிரி நடக்கணும் அது நல்ல நடையில் நல்ல பயன் உண்டு இந்த கட்டை விரலை கிருஷ்ணர் கூட இந்த கட்டை விரலை வாயில் வச்சுருப்பார் இது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதே போல் இறந்தவங்களுக்கு இந்த சைடு ஒரு கயிறு போட்டு கட்டுவாங்க லிவர் டூங்கிற பாயிண்ட் வந்து இதயத்தை எழுப்பக்கூடிய ம புள்ளி நாக்கை அசைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி அந்த இதில் க கட்டு வரும் இப்போ இந்த கட்டை வரல மூணு தடவை சுற்றுருங்க அப்போ நல்லா அந்த பாயிண்ட்டுகள்லாம் தூண்டப்படும் என்னென்ன புள்ளிகள் இந்த இடத்துல லிவர் ஒன் லிவர் டூ இந்த இடத்துல எஸ்பி ஒன் எஸ்பி டூ சுற்றிட்டு இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்தது இந்த கல்லீரலில் பீப்பிங்கிற நோய் வராமல் இருக்கிறதாகவும் கல்லீரலில் சுறுசுறு பார்க்குறதாகவும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்தது மண்ணீரலில் இந்த இடம் தான் வந்து சக்கரைப்புள்ளி அதாவது மண்பூதம் வந்து தேங்குகிற இடம் மண் வறட்சியில் இது இதை தூண்டி இது வந்து ஹீமோகுளோபின் புள்ளி எஸ்பி த்ரீ இது வழியாக இழுக்கிறது இங்கே வருங்க இது வரைக்கும் இழுத்தா கூட போதும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது கே ஒன் அப்படிங்கிற புள்ளி இந்த கிட்னிங்கிற புள்ளியை இந்த இடம் கே திரி குதிகால் வலிக்கு உள்ள புள்ளி வரைக்கும் இழுக்கணும் அதை இப்படி இழுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இழுத்த பிறகு இந்த இதை மூணு தடவை இழுத்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த காலில் என்ன செஞ்சீங்களோ அதே போல் கவனிங்க கட்ட வரல தூண்டிக்கிறீங்க இந்த மேலே இழுக்கணும் இந்த மேலே இழுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து எஸ்பி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நோய் எதிர்ப்பு புள்ளி இருக்குது இன்னும் நிறைய புள்ளிகள் இந்த டிவியாக எலும்பு ஒட்டியே நிறைய இருக்குது அதனால் இதை நல்லா க கட்ட வரல சுற்றிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அதை இழுத்துக்க வேண்டியது இழுத்துக்கிட்டு இது தான் வந்து பிபி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து மண்ணீரல் சர்க்கரை இதுமாரி இந்த மண்போத நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த இடம் வந்து கிட்னி அதாவது சிறுநீரக நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இப்படி இது வந்து மூணோ அஞ்சோ எட்டோ நார்மலாக மூணு செஞ்சால் நீங்கள் போதுமானது இப்போ காலில் வந்து நம்ம இறங்கு ஓட்டத்தை பார்க்கணும் இறங்கு ஓட்டத்துக்கு எப்படி இதே போல் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்க வேண்டியது குழச்சிக்க வேண்டியது இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ இதனுடைய இந்த பகுதியை எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பேண்ட்டை வந்து குறுக்க ஒரு கோடு வரும் பாருங்க இந்த கட்டவரல் வந்து உள்பகுதி கட்டவரலுக்கு அந்த அடமிச்ச நாலு வரலும் இந்த பகுதியும் வெளிப்பகுதி இப்போ தேய்க்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்படி தேய்ச்சி இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரெண்டு ஒன்று மூணு தான் நம்ம தேய்க்கணும் இது இறப்பை இது பித்தப்பை இது வந்து சிறுநீர் பை ஆனால் இது டம்மியாக இருந்தாலும் இதையும் சேர்த்து தேய்ச்சிடும் கொஞ்சம் கவனிங்க ரெண்டு மூணு 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 அடுத்தது இப்போ இதே போல் இந்த காலில் தேய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பக்கவாட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று மூணு 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 ஆக இந்த நாலு விரல் இடுக்கு மட்டும் தேய்ச்சா போதும் இதை நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக சேர்ந்த மாதிரி
அப்படி சேர்க்கலாம் இதில் ஒரு இடம் உற்று போகும் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதுகு வழியை தீர்க்கக்கூடிய யூபி நாற்பது யூபி ஐம்பத்தி ஏழு யூபி அறுபது இந்த பகுதி விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒரு மூணு தடவை இழுக்கலாம் இப்படி கட்டவரில் வச்சுங்க யூபி நாற்பதில் அழுத்திக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இவ்வளோதாங்க இதில் மூ கையில் மூணு இந்த கையில் மூணு இந்த கையில் இந்த காலில் மூணு அந்த காலில் மூணு இதை மூணுத்தையும் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அக்கு பஞ்சர் புள்ளிகள்லாம் தூண்டப்படும் நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி உணர்ந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு புள்ளியும் அப்படியே துடிக்கிறது தெரியும் கால் தொடர்பான நோய்கள் வராது கை தொடர்பான நோய்கள் வராது அதனால் ஐம்பூத நோய்கள் வராது மொத்தமாக உடல் நலமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கும் பின்பற்ற போவதற்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி வணங்குகிறேன் வணக்கம் நன்றி